ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് കിളി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് വിധവ വെള്ള സാരി ഉടുത്ത് അമ്മയും മോള് കണ്ണി കണ്ണി നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും പ്ലീസ് ചക്കിയുടെ കള്ളക്കണ്ണുകൾക്ക് എന്നോടെന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസം അടുത്തു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ണി പറക്കാറായോ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഏത് തീയതി ഫെബ്രുവരി പതിനാല് അതിനെന്താ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പോയേ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഓ സെയിം വാലന്റൈനെ ഓർക്കുന്ന പ്രണയദിനം നമുക്ക് പ്രണയിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം വേണോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രണയിക്കല്ലേ ചക്കി എനിക്ക് സമ്മാനം മേടിച്ചു വരണം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ചക്കിക്ക് ശരിക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് നല്ല സമ്മാനം തരേണ്ടത് നവംബർ പതിനാലിന് അന്നല്ലേ ശിശുദിനം ഞാൻ അത്ര കുട്ടിയൊന്നും അല്ല സമ്മതിച്ചേ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവാൻ പോകുന്നവളാ എന്റെ ചക്കിക്ക് ഞാൻ കൈ നിറയെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിത്തരാം പോരെ എനിക്ക് അതൊന്നും പോരാ നല്ല കട്ടിയുള്ള സമ്മാനം വേണം ആ എന്നാ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ പുഷ്പം ചേട്ടന്റെ പലചരക്കടയില് അഞ്ച് കിലോയുടെ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടിയുണ്ട് അതിങ്ങെടുത്തോണ്ട് വരാം വിട്ട് വിട്ട് കൂട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ചക്കിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങിത്തരല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫാദേഴ്സ് ഡേ മദേഴ്സ് ഡേ അക്ഷയ തൃതീയ അതിനിപ്പോ നമുക്കെന്താ അതിന് നമുക്കെന്താന്നോ ചില സമയത്ത് ഈ പ്രതാപേട്ടൻ ഭയങ്കര റൊമാന്റിക്കാ ചില സമയത്ത് പരുക്കനും ഓ ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ നീ കാര്യം പറ എനിക്കെന്താന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നേ നിനക്ക് വാങ്ങി തരാനോ എന്ത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സമ്മാനം പിന്നെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എടി ചുമ്മാതെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ കൊച്ചു പിള്ളേരും 
പൂവും പുഷ്പങ്ങളും കാടും മുട്ടായും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നതുപോലെ നമ്മള് എന്നാലും എനിക്ക് സമ്മാനം വേണം എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് സമ്മാനം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം നീ എന്തിനാ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഏ ചിലപ്പം നിന്റെ മുറച്ചിറക്കാൻ ഡോക്ടറെ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും സമ്മാനം അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആരോടാ പ്രധാപ്പെട്ട പറയേണ്ടത് ആ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ തൽക്കാലം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചില കോളുകൾ ചെയ്യാണ്ട് ഹലോ ഞാനാ പ്രതാപനാ ഇല്ല മച്ചോ അവര് പോലീസിൽ ഒരു കോപ്പും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പക്ഷെ അനുവിനെ അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭീഷണിയുടെ ആ ഗ്രിപ്പ് അങ്ങ് പോയി അതാണ് പറ്റിയ വലിയ പരാജയം അടുത്ത ദിവസം കുതിരപ്പന്തിയിൽ എന്തോ ആഘോഷമാണെന്നൊക്കെ കേട്ടു അനുവിന്റെ ഗർഭത്തിന്റെയും സംഗീതം തിരിച്ചു വന്ന തന്നെ ആ പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ മറന്നുപോയി സംഗീതയെ രക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനല്ലേ കൂടെ നിന്ന് എന്റെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ച നായ ഷറഫ് അവനെ രാവിലത്തെ പരശുരാമ എക്സ്പ്രസ് അങ്ങ് നക്കിയച്ച് പോയി പാളത്തില് പടു മരണം പാവം രണ്ട് പെങ്ങൊച്ചകളാ അവന് എന്തു ചെയ്യാം കഷ്ടകാലേ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ആ നീ വെക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിന്റെ പേര് പറയാതിരുന്നത് നീ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റിനോട് എനിക്കുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നിനക്കുള്ള ഈ അടി അത് ഞാൻ കരുതി വെച്ചതാ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു നീയാവത്തെ കൊന്നു അല്ലടാ ആരുടെ കാര്യവാ ഓ നമ്മുടെ ഷറഫിന്റെ അവൻ തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടി ചത്തില്ലേ ബാക്കി കൊട്ടേഷൻ പണിയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നീജ നീ അതിന്റെ പിന്നില് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് മാറി എനിക്കങ്ങ് പോണം പോകുന്നതേ 
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയവരും പിന്നെ എന്റെ സ്വീറ്റ് അരിക്കുട്ടിക്കും പുതിയ കുരുക്ക് മുറുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മക്കുട്ടി കൂട് പൊട്ടിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയതോടെ എനിക്ക് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആരും ഇല്ലാതെ പോയി സാരമല്ല അനുവിനെ പൂട്ടാനുള്ള പുത്തൻ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നീ കാരണം ഇനി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പൊടി ഞാൻ കൊല്ലും തിന്നെ ഞാൻ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ കൈകൊണ്ടുള്ള മരണം പോലും എനിക്ക് പുണ്യാ പിന്നെ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പറന്ന സ്വന്തം കൂടപ്പരപ്പിനോട് പോലും ദയയുടെ കണിക കാണിക്കാത്തവനാ ഞാൻ ആ എന്നിൽ നിന്നും മര്യാദ മാന്യത ദയ കരുണ കരുണാനിധി ജയലളിത ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കും കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കോർട്ടിന്റെ ഏതറ്റം വരെയും പന്ത് തട്ടി പോകും ഞാൻ അതന്ന് ശങ്കരമംഗലത്ത് നിന്ന് തലകുറിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ തീക്കട്ട കൊണ്ട് ചാപ്പ കുത്തുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ വരച്ചിട്ടതാ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പത്തി കടിയേറ്റ പാമ്പ് പത്തനാപുരത്ത് പോയി വിശ്രമിക്കാറില്ല ആരോടും ശ്രമിക്കാറുമില്ല അനുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവള് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കത്തില്ല ഉറപ്പ് ഉറപ്പമ്മിക്കുട്ടി നാളെയല്ലേ കുതിരപ്പന്തിയിലെ മധുരം വളമ്പൽ ചടങ്ങ് അത് നടക്കട്ടെ മധുരം മുറിച്ച് മകൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവളുടെ കാതിലൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കളിയുടെയും കഥയുടെയും അടുത്ത ഘട്ടവുമായി പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പുറത്ത് കട്ട വെയിറ്റിംഗിലാണെന്ന് എന്നാ പിന്നെ നോമങ്ങള് നീങ്ങിക്കോട്ടെ ഇടത്തെ കവിളിന് കിട്ടിയവൻ വലത്തെ കവിളും കാണിച്ചു അമ്മക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു തല്ലൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സാരോ നമുക്ക് ഏ അടുത്ത സീനിലെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നന്ദൻ സാറിനെ എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കണം ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ഭാര്യയെ അശോക വനിയിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ഒരാഴ്ച കാത്തു സൂക്ഷിച്ച രാവണനല്ലേ ഞാൻ ബൈ ബൈ ടാറ്റാ ബിർള മധുരം വിളമ്പൽ ചടങ്ങ് ഇത്ര വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തുമ്പോ നമ്മളങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ കേറി ചെല്ലുന്ന ശരിയല്ലോ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നന്ദേട്ട ഇനി എന്തെല്ലാം കിടക്കുന്നു ചക്കി ഏഴാം മാസത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരണം അതിന് മുൻപും ചില ചടങ്ങുകളുണ്ട് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചക്കിക്ക് പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുക അതിന്റെ പേരിടൽ ചടങ്ങ് ചോറൂണ് താനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പത്ത് മാസം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നന്ദേട്ട ശരിയാ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോവാം അമ്മ വരില്ലേ നന്ദേട്ട ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയ്ക്കും വരണമെന്ന് 
ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ സുഖമില്ലാതായതിനു ശേഷം യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ചിറ്റയുടെ കൂടെ കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയത് അവരാകുമ്പോ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോ നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നു പിന്നെ ചക്കയ്ക്ക് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താ അത് ചക്കയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ പഴം പ്രഥമൻ മധുരം വിളമ്പൽ ചടങ്ങിനുള്ള മധുരം ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി കൊണ്ടുപോവാലോ ആയിക്കോട്ടപ്പ നമുക്ക് പരാതിയില്ലേ ഇനി കണ്ണു വരുന്നു ഇനി വാലന്റൈൻസ് ഡേ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണ്ട എനിക്കത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിവിൻ ചേട്ടാ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു മോതിരം ചടങ്ങ് കൂടി അല്ല അങ്ങോട്ടൊരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ സമ്മാനം തന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തരുന്നില്ലേ അയ്യോ ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ വിപിൻ ചേട്ടന് ഒരു ഷേർട്ട് എങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നേണ് ഓ പിന്നെ ഷേർട്ട് തരാനുള്ള സമ്മാനം ദേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേര് അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ നാണം ഇല്ലാതെ ഒരു സമ്മാനം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാ മര്യാദയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നോ എന്നെ കണ്ണടിച്ചു നിന്നോ ആ ഇത് മതിയേ ചിടി കള്ളിച്ചാക്കി നികടി
ചേമ്പ് എടോ കഴുതേ പാമ്പല്ല പാദസരം ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നെ പാമ്പ് കൊത്താൻ ഓടിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഓ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്വപ്നം കൊത്താൻ വരുന്ന പാമ്പ് കൊത്താൻ വരുന്ന ആന വളരെ കാവ്യാത്മകമായ ഉറക്കം പിന്നെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്വപ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് കയറുവല്ലേ യെസ് കള്ളനെ പോലെ അല്ല അതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരാൾ കള്ളനെ പോലെ പമ്മി എണീറ്റത് എന്തിനാ 